ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటి దాకా ఎంతో కష్టపడి ఇలా లాస్ట్ మినిట్ లో రాను అంటారేంటండి నేను రాను అంటుంది ప్రాజెక్ట్ అంటే గౌరవం లెక్క కాదు నీతో కలిసి ప్రయాణం చేయడం ఇష్టం లెక్క అదేంటి సార్ మీ టికెట్స్ క్యాన్సిల్ చేసిన విషయం మీనాక్షి మీతో చెప్పలేదా ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు టికెట్స్ క్యాన్సిల్ చేయడం ఏంటి ఏమో సార్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నాకు తెలియవు బెంగళూరుకి మీనాక్షి పూరి మాత్రమే వెళ్తున్నారని మీ టికెట్ క్రిష్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పింది షాల్ వి స్టార్ట్ అవర్ ఇంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి ఐ యామ్ రాహుల్ ఫ్రమ్ బాబ్రీ డిజైన్స్ గుడ్ నా పేరు మీనాక్షి ఫ్రమ్ అలిక డిజైన్స్ వెరీ గుడ్ మీరు మై నేమ్ ఇస్ విష్ణువర్ధన్ ఫ్రమ్ ఆయుష్ డిజైన్స్ నైస్ అంటే మేం మూడు కంపెనీలుగా సెలెక్ట్ చేసింది మరి ఆవిడ ఆ సార్ మేము ఇద్దరం ఒకే కంపెనీ నుంచి వచ్చాం షీ ఈజ్ విత్ మీ దాట్స్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎనీవే ఫైనల్ ప్రజెంటేషన్స్ రేపు మార్నింగ్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో వాడిని ప్రతిబింబించేలా మీ డిజైన్స్ మీ ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను సో షెల్ బీ మీట్ టుమారో థ్యాంక్ యూ సార్ బాయ్ సార్ ఎస్ మేడం గారు బయట కూర్చుని ఉన్నారు ఛాంబర్ లోకి వెళ్ళమని ఎంత చెప్పినా సరే వెళ్ళట్లేదు సార్ అఫీషియల్ మీటింగ్ కదా లోపలికి రాకూడదని కూర్చుని ఉంటుంది మీటింగ్ అయిపోయింది కదా పర్వాలేదు రమణ అలాగే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ యూ గో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై వైఫ్ కెన్ స్పేర్ టూ మినిట్స్ షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ రా సావిత్రి ప్లీజ్ కమ్ 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 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ She is my wife Savitri. Namaste. Namaskar. Namaste. Namaste madam. Meer manasulo em anukuntunnaru naaku ardham ayindi. Official duty ki vastu wife ru teesukuradam enti venta anukuntunnaru antena. Chudandi. 67 mana jeevithanni teesukunte 37 mana chaduvuku poga maro 37 mana udyoga baadhyatalu nirvartinchadaniki sarpothundi. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో పరిగెడుతూ కనీసం మన భార్య పిల్లలతో మాట్లాడే సమయం కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే లైఫ్ ఇస్ బికమ్ మెకానికల్ నా జీవితం కూడా అంతే ఇరవై ఏళ్ల మా ఫ్యామిలీ లైఫ్లో నా భార్య పిల్లలతో గడిపింది చాలా కొద్ది సమయం మాత్రమే డ్యూటీలో పడి మమ్మల్ని మర్చిపోతున్నావు డాడీ అని మా పిల్లలు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు బట్ నా భార్య మాత్రం ఇంతవరకు ఎప్పుడు నన్ను నిందించలేదు ఇంతకాలంతో ఎంత ఒంటరిగా ఉంటుందన్నది నేను చాలా ఆలస్యంగా తెలుసుకున్నాను అందుకే ఇకపైనైనా తనకి ఆ విధమైన ఆలోచనలు రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఇదిగో ఇలా నేను ఎక్కడికడితే అక్కడ తీసుకొస్తుంటాను కోల్పోయిన సమయాన్ని ఎలాగూ ఇవ్వలేము బట్ మిగిలిన సమయంలో అయినా తను హ్యాపీగా ఉండాలన్నదే నా ఉద్దేశం ఓకే అందుకే బిజినెస్ ని లైఫ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళంటే నాకు చాలా గౌరవం అలాంటి వాళ్ళు నాకు ఎక్కడ కనిపించినా సరే వాళ్ళు ఏ హోదాలో ఉన్నా సరే వాళ్ళని అభినందించడానికి నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించను సూపర్ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ వండర్ఫుల్ సార్ నేను కూడా అంతే సార్ ఇలా బయటకు వస్తున్నప్పుడు నాతో పాటు నా వైఫ్ ని కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటాను సార్ ఇవిడ నా ఆఫీస్ లో ఎంప్లాయ్ మాత్రమే కాదు సార్ నా వైఫ్ కూడా సార్ వాండర్ఫుల్ వాండర్ఫుల్ కేపిటప్ కేపిటప్ జీవితాంతం ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ సార్ వాట్ అవును సార్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కి ఫ్యామిలీ లైఫ్ కి మూడి పెడితే మనం అనుకున్నది సాధించలేము సార్ మన వర్క్ మీద చాలా బర్డన్ అవుతుందని నా ఒపీనియన్ సార్ అందుకే నేను పెళ్లి చేసుకుని సార్ లైఫ్ లాంగ్ ఇలా సీరియస్ గా సిన్సియర్ గా కష్టపడి వర్క్ చేసుకుంటాను సార్ ఇట్స్ ఓకే దాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ కానీ ఆ బంధం ఎలాంటిదో ఎంత గొప్పదో ఒకరోజు మీకే అర్థమవుతుంది ఈ ఆఫీసర్ వర్క్ తో పాటు భార్య భర్తల బంధానికి చాలా గొప్ప విలువిస్తున్నారు ఒకవేళ వీటన్నిటినీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని మన డిజైన్ ఎంత బాగున్నా సరే వేరే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారేమో సో మనం రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్
Who are you? Ah. Uh, he's my husband, sir. सारी <laughs> मिम्मली चूस्त चाल आनंद जनरल मेल डामेषर मी वैफ की चैरम इच्छा Okay. I appreciate you. Keep it up. <laughs> Thank you. Oh, sir, this is the swimming pool. Hey, Baba, hey, Baba, hey, Baba, this is the area. चूसी चाले गाँव ले, ले। जाग्रता बुद्धुंदा नीक जाग्रत का उड़ा पन लेदावे पड़पते पैस्थि आईना चिंला आटो बुद्धि असल नीवा మీ అక్క పిలిస్తే కృష్ణ రాను అన్నాడని వాణ్ణి అలా వదిలేసి వచ్చేయడమేనా కనీసం నువ్వైనా ఏదో ఒక విధంగా వాణ్ణి బతిమాలి ఇక్కడికి వచ్చేలా చేయాలి కదా ఏంటి బతిలాడేది నా బొంద నేను మాట్లాడితేనే షర్ట్ అప్ అని కొట్టడానికి వస్తారు అలాంటిది బతిమలాడితే ఇంకేమైనా ఉందా అక్కడి చంపేస్తారు అందుకని సైలెంట్ గా ఉంటావా వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి ఏ ప్రయత్నం చేయవా अक् जीवन बहुत अक् जीवन बहुत जस्ट को सरपोदम्मा अंदम आलोच कदा
అసలు వాళ్ళిద్దరిని కలపడం కోసం నువ్వు కనీసం ఒక చిన్న ప్రయత్నమైనా చేసావా చెప్పు అంటే అన్నంటారు కానీ మీరేనా ఇలా మాట్లాడుతుంది పిచ్చి షాకింగ్ గా ఉంది కళ్ళ నిజమో అర్థం కావడం లేదు ఏంటో పూర్ణిమ చివరికి నువ్వు కూడా మీ అక్కలాగే మాట్లాడుతున్నావు వాడు నా తమ్ముడు పూర్ణిమ మా ఇద్దరి ఒంటో ప్రవహిస్తుంది ఒకే రక్తం మరి నా తమ్ముడి జీవితం బాగుండాలని ఒక అన్నగా కోరుకోకుండా ఎలా ఉంటాను చెప్పు మీ అక్క దృష్టిలో నేను మంచోడిని కాకపోవచ్చు పూర్ణిమ కానీ తమ్ముడు మరదలు విడిపోవాలని కోరుకునేటువంటి నీచుని మాత్రం కాదు నేను అలాంటి దుర్మార్గుని గనక అయితే కృష్ణ బతుమాలి ఒప్పించి ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తానా చెప్పు ఏంటండి మీరు చెప్పేది చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చాను పూర్ణిమ ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద శత్రువునైనా సరే కలిసి ప్రయాణం చేస్తుంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో తప్పకుండా మాట్లాడుకుంటారట అందుకే వాణ్ణి ఇక్కడికి తీసుకొస్తే ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన వర్క్ పూర్తయ్యే లోపు వాళ్ళ మధ్యన దూరం కాస్తైనా తగ్గకపోతుందా అని ఒక చిన్న ఆశతో వాళ్ళిద్దరూ కలవాలి బాగుండాలనే ఒక స్వచ్ఛమైన మనసుతో వాణ్ణి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇందులో కూడా ఏదో ఒక స్వార్థం ఉందని ఆలోచిస్తే అంతా నా కర్మ అనుకుంటాను బలరాం భయంకరమైన మంచోడనే నాటకంలో ఫస్ట్ సీన్ బ్లాక్ బస్టర్ అంటే ఏంటి చంపేస్తావా ఆగకపోతే నీ మాట వినే ఛాన్స్ ఇవ్వకపోతే చంపేస్తావా ఇదిగో ఇదేనండి మీతో ఇదే ప్రాబ్లం ప్రతి చిన్న విషయాన్ని బూతద్దరిలో పెట్టి చూడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు ఇక అందులోనూ నా విషయం అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు నవ్వినా దగ్గినా ఆఖరికి తుమ్మినా సరే అదంతా నేనే కావాలని చేస్తానని అనుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు మీరు అలా అనుకోవడానికి నేను పిచ్చోడ్నా లేకపోతే నాకు ఆ మాత్రం సెన్స్ లేదనుకుంటున్నావా మరి లేకపోతే ఏంటండి ఇదంతా నేనేం కావాలని మిమ్మల్ని భర్తగా పరిచయం చేయలేదు అక్కడున్న పరిస్థితుల్ని బట్టి తప్పక తప్పని పరిస్థితుల్లో చెప్పానని చెప్తే వినిపించుకోరేంటి మీరు ఏంటి ఏంటి అంత తప్పనిసరి పరిస్థితి అలా చెప్పకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వమని చెప్పారా లేకపోతే భార్యాభర్తలకు మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పారా కమాన్ స్పీక్ అవుట్ ఏంటి ఏంటి ఆ పరిస్థితులు చెప్పు ఇంచుమెచ్చుగా అలాంటి పరిస్థితేనండి ఆ ఆఫీసర్ కి భార్యాభర్తల బంధం మీద ఒక గొప్ప నమ్మకం ఉంది ఒక మంచి అవగాహన ఉన్న భార్యాభర్తలు కాపురాన్నే కాదు ఎలాంటి కష్టమైన పనైనా సరే సాధించి తీరగలరు అని డిజైన్స్ క్వాలిటీతో పాటు ఈ లక్షణాల్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది పూలు కనిపిస్తున్నాయా నా చెవులు ఏమైనా పూలు కనిపిస్తున్నాయా అబ్బా ఇంత చెప్పాక కూడా ఇంకా అలాగే మాట్లాడ చెప్పిన కబుర్లు చాలు ఇంకా ఆపు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డిజైన్ ని క్వాలిటీని కంపెనీకి ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్ ని చూడకుండా భార్యాభర్తల బంధాన్ని చూసి కాంట్రాక్ట్ ఓకే చేస్తారా ఇలాంటి లాజిక్ లేని సిల్లి కబుర్లు వినడానికి నేనేమైనా పిచ్చోళ్ళ కనిపిస్తున్నానా ఏమండి నేను చెప్పేది నిజం దయచేసి నమ్మండి లేదంటే ఇప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని అడగండి నేను చెప్పింది నిజమో కాదు అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది మీరు రాను అనంటే కాంట్రాక్ట్ కోసం ఒక్కదాన్ని ఇంత దూరం వచ్చిన దాన్ని ఇలా అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు చూడండి ఈ 
అప్పటిదాకా ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మనం ఎంత కష్టపడ్డామో మీకు తెలుసు అలాగే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాజెక్టు మనకే వస్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్నాం మనం భార్య భర్తలుగా ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వకపోతే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వరు అని నేను చెప్పట్లేదు ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుందని మాత్రమే చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోగలిగితే ఒప్పుకోండి లేదు ఇంత చిన్న విషయం కోసం కాంట్రాక్ట్ పోయినా పర్వాలేదని అనుకుంటే ఇక మీ ఇష్టం అంటే అన్నంటారు కానీ మౌనం అర్థాంగికారు అంటారు అంటే క్రిష్ గారు ఒప్పేసుకున్నారన్నమాట ఇకపోతే రూల్ ప్రకారం భార్యాభర్తలు ఒకే రూమ్ లో ఉండాలి కాబట్టి క్రిష్ గారి లగేజ్ ని కూడా అక్క రూమ్ లోకి షిఫ్ట్ చేయించేస్తాను తనకంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు కొంచెం తగ్గించుకుంటే మంచిదే అయ్యో ఇందులో తప్పే ఉందండి అక్క చెప్పిన అగ్రిమెంట్ కి మీరు ఒప్పుకున్నట్టే కదా నేను భర్తగా నటించడానికి ఒప్పుకున్నది కాంట్రాక్ట్ కోసం కాపురం చేయడానికి కాదు అయ్యో క్రిష్ గారు బ్రో ఆగు బ్రో ఏంటి బ్రో పూరి చెప్పిన దాంట్లో తప్పే ఉంది భార్యాభర్తలుగా నటించడానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు లెక్క ప్రకారం ఇద్దరు ఒకే రూమ్ లో ఉండాలి కదా మరి ఎందుకు ఉండంటున్నావు బ్రో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థం అవుతుందా నేను తనతో పాటు ఉండడం ఏంటి నాన్ సెన్స్ నేను అలా ఒప్పుకున్నది జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మాత్రమే ఓకే బ్రో కాదనట్లేదు కానీ అదే ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరిద్దరు ఒకే రూమ్ లో ఉండాలి అది నీకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే తప్పదు బ్రో వాట్ యూ మెయిన్ అలా ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా బ్రో ఆవేశపట్టం కాదు చెప్పేది ఒకసారి క్లియర్ గా విని ఆలోచించు భార్యాభర్తలను అందరికి చెప్పి నువ్వు ఒక రూమ్ లో మీనాక్షి ఒక రూమ్ లో ఉన్నారనుకో ఎవరికైనా సరే ఆటోమేటిక్ గా డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఈ విషయం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దాకా వెళ్ళిందనుకో కాంట్రాక్ట్ కోసం ఇద్దరు కలిసి నాటకాలాడి మోసం చేశారని అనుకునే ప్రమాదం ఉంది దానివల్ల కాంట్రాక్ట్ కోసం ఇప్పటిదాకా పడ్డ కష్టం బూర్దిలో పోసిన పన్నీర్ అయిపోతుంది నీ పంతంతో చేతుల దాకా వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ని చే చేతుల పోగొడతావా చెప్పు ఇందులో ఇన్ని లింకులు మెలికలు ఉండి చచ్చాయా చా బ్రో ఏం కాదు నా మాట విని ఒప్పుకో బ్రో నాకు తనతో పాటు కలిసి ఉండడం ఇష్టం లేదు నా ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకో ప్లీజ్ అదే నీ ప్రాబ్లం అయితే దానికోసం పరిష్కారం ప్లాన్ చేస్తాను ఏంటది కనెక్షన్ రూమ్స్ తీసుకుంటాను అందరి ముందు నటించడం కోసం డే అంతా ఆ రూమ్లో ఉండు నైట్ పడుకునేటప్పుడు అలా కనెక్టింగ్ డోర్ తీసి పక్కనే ఉన్న నా రూమ్ లోకి వచ్చే అప్పుడు నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఏమంటా సూపర్ బ్రో సూపర్ ఐడియా అలాగే చేసే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రే ఈ కనెక్షన్ రూమ్స్ ప్లాను నీకు దానికి మధ్య కనెక్షన్ ని పెంచడం కోసం కాదురా దానితో నా కనెక్షన్ ని కలుపుకోవడం కోసం ఈ స్కీమ్ వెనక ఉన్న స్కామ్ ఏంటన్నది తర్వాత నీకే అర్థం అవుతుందిరా
జరపడం దగ్గర నుంచి ఇందాక బావగారిని ఒప్పించడం వరకు చూస్తుంటే నాకెందుకో బలరాంలో మార్పు వచ్చింది అనిపిస్తుంది అక్క 